హైదరాబాద్ ఫీవర్ ఆసుపత్రికి వచ్చే జనం సంఖ్య పెరిగింది ఇవాళ ఒక్కరోజే రెండు పేల మంది ఓపీకొచ్చారు సింగిల్ కౌంటర్ తో గంటల తరబడి రోగులు క్యూలు నిలబడాల్సి రావడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దీంతో రిజిస్టేషన్ కౌంటర్ల సంఖ్య పెంచాలని రోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ అందిస్తారు హైదరాబాద్ లో విష జ్వరాలు భయపెడుతున్నాయి మనం ప్రస్తుతం పదకొండున్నర అవుతున్న టికెట్ కోసం టోకెన్ కోసం జనం నిలబడ్డ పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఫీవర్ హాస్పిటల్ లో పరిస్థితి చూస్తే చాలా దారుణంగా ఉంది చాలా మంది టోకెన్ల కోసం వెయిట్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది వచ్చిన వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఇక్కడ సిబ్బంది క్యూ లైన్ లో ఏర్పాటు చేసినా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి టోకెన్స్ ఇష్యూ చేయడంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యం దాంతో కింద పడిపోతున్న పరిస్థితులు కింద పడిపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది వీళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకి సరైన టికెట్ కౌంటర్స్ పెంచకపోవడం వల్ల క్యూ లైన్ లో దాదాపు గంటల తరబడి వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది చిన్నపిల్లలు జ్వరాలు వచ్చిన పిల్లల్ని ఎత్తుకొని ఎంతసేపు నిలబడలేదనేది ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు బాధను వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆయన ఇప్పటికీ అధికారులు మాత్రం కేవలం సింగిల్ కౌంటర్ తోటే ఇక్కడ నుంచి టికెట్లు ఇష్యూ చేయడం వల్ల పదకొండున్నర వరకు కూడా ఉన్నటువంటి క్యూ లైన్ చూడవచ్చు ఎంత రష్ గా ఉన్నారు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి డిస్ట్రిబ్ ఇక్కడ టోకెన్స్ ఇష్యూ చేయడం ప్రారంభిస్తే దాదాపు రెండు గంటల వరకు ఓపీ కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకుని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ పదకొండున్నర పన్నెండు కావస్తున్నా ఇప్పటికీ ఎవరు కూడా టోకెన్ టోకెన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వెళ్ళలతో మాట్లాడదాం మీరు ఎన్ని గంటలకు వచ్చాం ఐదు గంటలకు వచ్చాం సార్ ఐదు గంటలకు వచ్చినాము మా బాబు చిన్నబాబు పడిపోతే టిఫిన్ చేయడానికి పోతే మళ్ళీ లైన్లో నిలబడి నిక్కిస్తలేరు మళ్ళీ వచ్చిన మా పెద్దబాబు పట్టుకొని వస్తే లైన్లో నిలబడి నిక్కిస్తలేరు ఎందుకంటే మళ్ళీ పోతే ఇప్పుడు మేము నిలబడలేకపోతున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో కానీ మాకు అయితే తెలుస్తలేదు గవర్నమెంట్ మేము గవర్నమెంట్ తెలంగాణ తెచ్చిన మాట ఎందుకు ఎందుకున్నాం ఇక్కడ ఇగో సార్ బాగా ఫీవర్ వచ్చింది ఫీవర్ వచ్చింది ఐదు గంటలకు వచ్చినాము టిఫిన్ లేదు ఛాయ్ లేవు నీళ్ళు లేవు ఏమి లేవు పొద్దున్న ఐదు గంటలకు ఉదయం ఐదు గంటలకు వచ్చినాం సార్ లైన్ లో పడితే ఎక్కడ లైన్ హోడ ఉన్నది చివరిలో ఇగో ఇప్పుడు ఈడికి వచ్చేసరికి ఈ టైం అయింది ఈ టైం అయింది పట్టుకోలేక నిలవాలేక పిల్లవాడు కింద పడితే మళ్ళీ లేచి కూర్చోబెట్టినాం మీరు చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది ఎట్లా సార్ ఏమో సార్ ఇంకోటి వేస్తే కౌంటర్ పెంచాలి సార్ మాకు పొబ్బులకి బాగా అయిపోయింది నాలుగు నాలుగు గంటలు నిలవలేకపోతున్నాం సార్ సమస్య ఒకటే లైన్లో అన్ని ఇచ్చినారు సార్ ఇది ఒకటే లైన్లో నివాళి అంటే ఎట్లా సార్ ఇంత పబ్లిక్ ఉన్నది ఇంత జనాలు ఉన్నారు ఒకటే లైన్లో నిలవాడా అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా పొద్దున్న నుంచి మేము తొమ్మిది గంటలకు వచ్చాము ఇంత ఇదే ప్రాబ్లం అయితే పేషెంట్ ఆడ ఇదైతుంది ఇంత ఇంత ప్రాబ్లం అయితే ఎట్లా సార్ ప్రభుత్వం చూడాలి కదా ఇంతగానం కష్ట ఇంత బాధ ఇచ్చేయొద్దు కదా ప్రస్తుతం చూడవచ్చు కేవలం ఒక క్యూ లైన్ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల టోకెన్స్ ఇష్యూ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎవరిని కూడా వాళ్ళకి టోకెన్స్ ఇష్యూ చేస్తేనే డాక్టర్లు చూస్తారు కాబట్టి ఈ టోకెన్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ పడుతున్న ఇబ్బందిని స్వయంగా చూడవచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బందులు జ్వరంతో వచ్చిన వాళ్ళకే ఈ సమస్య ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది వ్యాధి ప్రస్తులు ఎలా టికెట్లు తీసుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది ఎప్పుడు ఉండాలి అనే దాని మీద నడుస్తుంది ఇక్కడ తోపులాట గొడవలకు కూడా దారితీస్తున్న సంఘటన కనిపిస్తుంది రెండు లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు ఇటు మహిళలకు ఒక లైన్ మరోవైపు పురుషులకు ఒక లైన్ ఏర్పాటు చేసిన ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా తమకు టోకెన్ తీసుకుంటేనే తమకు చికిత్స అందించడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ఆ చికిత్స తీసుకోవడం కోసం టోకెన్ తీసుకోవడానికి జరుగుతున్న క్యూ లైన్ తోపులాటలో సంఘటన చూడవచ్చు వాళ్ళ మధ్య గొడవలు కూడా దారితీసిన సంఘటన ఆయన కౌంటర్లు పెంచకపోవడం మీద వీళ్ళందరూ సీరియస్ అవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళతో గొడవలు పడి వెళ్ళిపోతున్న సంఘటన కనిపిస్తున్న జ్వరాలు వచ్చిన పిల్లల్ని ఎత్తుకొని ఎంతసేపు నిలబడాలనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి క్యూ లైన్లో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో జ్వరం భయపడుతున్న జ్వరాలు భయపడుతున్న తీరుకు ఇక్కడ ఫీవర్ హాస్పిటల్ లో సౌకర్యాలు కల్పించడం మాత్రం విఫలమైన అనేదని ఇక్కడ స్పష్టంగా చూడవచ్చు ఇక్కడ చూడవచ్చు గొడవలు జరుగుతున్న తీరును కూడా మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు వాళ్ళు అదనపు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా కానీ అధికారులు అదనపు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది తలెత్తుతున్నాయి అనేది మాత్రం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మధ్యాహ్నం వరకు కూడా చిన్నారులు అలాగే కొంత వృద్ధులు మాత్రం కింద పడిపోయే సంఘటన వాళ్ళకి నీళ్లు కూడా తాగడానికి ఆ సౌకర్యం లేని నేపథ్యంలో కింద పడిపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది వాళ్ళని ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ అ